Leonor es una inútil que no sabe hacer la O con un canuto. Pero, pero ¿de verdad piensa esto, Gustavo, de mí? Bueno, Leonor, eso, eso es lo que pone. Madre del amor hermoso, es que no me lo puedo creer. Uf. Ya te dije que no lo leyeras. <risa> No me digas que me habéis gastado una broma Pues claro, mujer, ¿cómo voy a decirte algo así de ti? Con lo que yo te quiero Ay, mi niña Ay, mira que eres, ¿eh? Qué malo eres Mira que desperdiciar un formulario en esto Que va, que va, es una fotocopia Y ¿sabéis qué? He hecho muchas más para gastarle la broma a la gente Ay, ¿qué dices? Claro, de la piel del diablo este chico Ya ves, la voz con un Uy, 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 uy Estoy ciega, Jorge. Sé perfectamente que no está bien. Nunca le había visto tan nervioso como en estos últimos días. ¿Y por qué no hablas con él y le preguntas qué pasa? Mamá, ¿te das cuenta del daño que le ha hecho a esta familia vuestra estúpida manía de fingir que todo va bien? ¿Que nunca pasa nada? ¿Eh? Aquí tienes la prueba. Con lo fácil que sería que os sentarais los dos tranquilamente y hablaseis. Me da miedo enterarme de algo doloroso. Mamá, yo solo te digo que no puedes seguir así toda la vida. Ya lo sé, Jorge, pero ahora no puedo. ¿Entonces cuándo? Deja que pase el aniversario, entonces hablaré con él. Te prometo que cuando pase el aniversario hablaré con él. Está bien. Pero no, no pienses que me voy a olvidar de esto, ¿de acuerdo? Anda, vámonos a casa antes de que papá se entere de lo que hemos estado haciendo. Hola. Hola, qué pronto has venido, ¿no? ¿No habíamos quedado para ir de compras? Eh, pues sí, venga, yo ya estoy lista, vámonos. Ay, lo que pasa es que me gustaría comer algo antes de salir, que tengo un hambre. Pues se me ocurre una cosa, como yo he comido ya, nos pasamos por la taberna, tú picas algo y yo recojo unos zapatos de al lado. Vale, pues venga, vamos, vamos. Hombre, pero qué casualidad. <risa> hay que ver, hay que ver. Que llevamos tantos años sin vernos y en tan solo 48 horas ya nos hemos encontrado dos veces. <risa> no disimules. ¿Que no disimule? ¿Por qué? Porque este encuentro no tiene nada de casual. Lucrecia, me, me estoy perdiendo. Vamos a ver. ¿No me has mandado tú este mensaje? Pues no. Y además pone el número privado, vamos, que, que no tiene sentido. Y, y que no, que yo no te he mandado ningún mensaje. Me estás tomando el pelo. Que te lo digo en serio, mujer, si de hecho he quedado aquí con un directivo de la Cámara de Comercio. Vaya, ¿Mm? si va a ser verdad que me lo ha mandado un desconocido. Pues no sé, a lo mejor tienes un admirador secreto. ¿Qué más quisiera yo? Bueno, ya que estás aquí, ¿por qué no te quedas a tomarte algo conmigo? Mientras esperas a la persona esa con la que estás citado. Sí, me, me parece bien. ¿Te, ¿Te apetece sentarte? Venga. Venga. Por favor. Yo me voy a tomar un café. ¿Quieres algo más? No, gracias. Perdone. ¿Me pone un cafecito, por favor? Gracias. Y bueno, ¿qué, qué te cuentas? Pues no mucho, la verdad. Aunque un poco sorprendida contigo todavía. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hace un tío tan tímido como tú con una tía tan guapa como Lucía? Ah, vaya, vaya. Lo que quieres decir es que ¿qué hace un tío tan feo como yo, no? No, no me refiero físicamente. Me refiero a lo tímido que eras. ¿Te costaba tanto trabajo ligar con las chicas? ¿Mm? Pues mira, fija, fíjate. Te lo juro, ¿eh? Que yo te hacía en un monasterio o algo así. Ya, digamos que desde que estoy en la costa, pues no sé, me he convertido en un auténtico playboy. <risa> Bueno, ¿y cómo llegaste a parar aquí? 
Pues verás, fue un poco por casualidad. Yo vine a hacer un control del hotel cuando lo adquirimos para la multinacional y no sé cómo acabé de director del Hotel Arrayán. Y no sabes la de cosas que me han pasado desde que llegué. Uf, de todo. Primero vino mi hermano, bueno, había otra directora también que estaba conmigo, un montón de cosas. 